আচ্ছা সো বেসিক্যালি যেটা বলতেছে আপনি বোধ হয় আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্সের এক্সচেঞ্জ করার জন্য আবেদন করছে আপনার না আচ্ছা তো ওরা বলতেছে যে ওই আবেদনটা যেহেতু আপনি কোনো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত কোনো দেশের নাগরিক নন আপনি সেটার বাইরের একজন নাগরিক তো আপনার সে আবেদনটা করতে হবে এক বছরের মধ্যে এখন ওরা ধরে নিতেছে সে এক বছর শুরু হবে হচ্ছে আপনার প্রথম রেসিপিসি থেকে যেটা হচ্ছে বারো অক্টোবর দুই হাজার ষোলো নর্মাল নিয়ম হলো প্রথম কার্য সেজুর পাওয়ার পরে এক বছরের মধ্যে করতে হয় ঠিক আছে কিন্তু এইখানে লেখা হলো যে যেহেতু আপনার প্রথম রেসিপিসিটা দেওয়া হয়েছিল ওই বারো অক্টোবর দুই হাজার তাহলে ওইটা ধরা হবে বুঝতে পারছেন কিন্তু এটা আমার মনে হয় যে এটা আপিল করা উচিত কারণ হচ্ছে নিয়ম নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে এটা আমরাও জানি যে আপনার কার্য সেজুর পাওয়ার পরে এটা লেখা থাকে এর মধ্যে আপিল করতে পারেন আর কি কোন লয়ারের মাধ্যমে আপিল করাটাই আপনার জন্য ভালো হয় এই বিষয়ে আমাদের লয়ার এরকম মানে ভালো হবে বলে মনে হয় বুঝতে পারছেন কারণ আপনি ওই যে ননতে একটা ইয়ে আছে আবেদন করতে পারেন বুঝতে পারছেন দুই মাস সময় আছে আপনি কাজ করেন আগামী সপ্তাহে হয়তো আমাদের যে লয়ার আছে মাদাম কোস্তা উনি ব্যাক করবে উনি অসুস্থ ছিলেন তো তখন আমরা এটা দেখব না কি করা যায় আচ্ছা যাই হোক আমি আপনার এখান থেকে লেখাপড়া করে মোটামুটি এরকম একটা আবেদনের মতো শিক্ষার আলো হয়ে আসবে জো প্রি রেসপেক্ট ডু নো ডিয়ার কে জাভে সুমি শাল দ মন পারমি দ কন্ডুয়ে বিস্তারিত হলে ভালো হবে এবং আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি কোন ইয়া থেকে ইভেন আমি ইয়াকে জিজ্ঞাসা করছিলাম সেও বলছিল এরকম ধরনের কোন আর্টিকেল যদি আমরা খুঁজে পেতে পারি যে না আসলে এক বছর থেকে এটা শুরু হবে তাহলে আমাদের কোনো ঝামেলা নেই আমরা ওইটা সংযুক্ত করে দেন আবেদন করলে সেটার একটা মানে পজিটিভ রেজাল্ট আসার সম্ভাবনাটা বেশি থাকবে তাহলে কি আমি রন্ধুবু পেতে পারি আপনার কাছ থেকে যে ফটোয় আমি আসতে পারি অবশ্যই রন্ধুবু আসলে আগামী সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে একটু ফোন করে খোঁজ দিবেন যে আমাদের কনসালটেন্সিটা কি চালু হয়েছে কিনা আমাদের যে মাদাম কোস্তা উনি হ্যাঁ উনি বলে দিবে আপনাকে ঠিক আছে অথবা ফেসবুকে আমাকে নক করতে পারেন আপনি কি আপনার কাগজের মধ্যে কি ওয়াইফের কথা বলেছেন তার নাম দেওয়া ছিল অন্য নাম আছে পরে আপনি যখন ইমিগ্রেন্ট ফর্ম জমা দিয়েছেন তখন কি ওনার নাম উল্লেখ করছেন না আমার স্যালারি থাকবে 
en anglais cocina, c'est le vertien de Raisi. Ok. Il y a des Raisina. 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 এবং আরেকটা ছোট প্রবলেম সেটা হলো যে আপনার তো যেহেতু আপনি হয়তো এটা ধর্মীয়গতভাবে বিয়ে হতে পারে কিন্তু রেজিস্ট্রিত করার নাই বিয়ে সেটা করাইতে হবে দেশে যায় রিসেন্টলি করাইতে হবে এবং করানোর পরে দেন সেই কাবিনের কাগজ নিয়ে সেখানে অনুবাদ করে আপনার প্রিফেকচারে পাঠাতে হবে সংমদ সিচুয়েশন ফ্যামিলিয়াল একটা চিঠি লিখে ওইটা আমরা লিখে দিতে পারবো সমস্যা নেই তবে প্রথম যে কাজটা করতে হবে এখন সেটা হচ্ছে যে যে বার্থ সার্টিফিকেট আপনার ওয়াইফের রয়েছে সেটা ঠিক করায় নিতে হবে এবং এখন সমস্যা নেই বা বার্থ সার্টিফিকেট ওইটা আপনি বুঝতে আপনি যে আশ্রয়ের আবেদন করছেন সেটা কত তারিখ এটা তেরো মে আচ্ছা উনিশশো আটানব্বই ওরা চেঞ্জ করে দিছে বলতে কি আপনি কি কোনো বার্থ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন এই এই ইয়াতে মানে উনিশশো আটানব্বইয়ের বার্থ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন দেন নাই তাহলে এটা তারা কিভাবে অ্যাড করলো ওরা আমার অ্যাড করেছিল প্যারিস থেকে ওকে ওরা জোসে চেঞ্জ করে দিয়েছে তো ওইটা ওইটার অনুযায়ী কোনো ডকুমেন্ট দিয়েছে প্রমাণা দিয়ে দিয়েছে কোনো কিছু জানি আবেদন তো চলন্ত অবস্থাতে আছে নাকি আপনি এটা দিয়ে ক্যারি করতে পারেন আমার মনে হয় যেহেতু এটা আপনি নিজের সিদ্ধান্ত নেন নাই আপনার বসের সাথে যদি ভালো সুসম্পর্ক থাকে 
এবং আপনার বসের সাথে যদি তার কোন তাবলে সুসম্পর্ক থাকে তাহলে সেটা সম্ভব যেটা এখানে প্রচুর মানুষ করছে মানে বর্তমানে আমার যে মানে সিকিউরিটি সোশ্যাল এটা হলো এই মানে বয়স হলো আপনার এটা দাও মানে এজিল এটা দাও पासपोर्ट हो गए प्रथम तो हलो जेहतु अपना को आवेदन एन चलते हैं अपनी फैक्चारे तो वोखने लेखा तो लाभ नहीं तो को लाभ नहीं तैना कि आपनी जो मन करें पुनर रि एक्साम टी एक्साम करबें तक ये अपनी उल्लेख करते हैं जो आसल मिस्टेक छो बया छो कार प्रसिडियोरे ना गेले तो आनी परिवर्तन विषय लाभ नहीं बुझते ये हल प्रथम कथा और द्वित कथा हल क्जे रखार जो যে আপনার যে নাম্বার আছে সিম ওইটা দিয়ে যদি কেউ চায় তাহলে রাখতে পারে ওইটা এটা হলো সে যদি আপনার প্রতি সদয়বান হয় আর কি সেক্ষেত্রে রাখতে পারে ওইটা কোনো মেজর সমস্যা নেই ঠিক আছে ভাইয়া তো আর আরেকটা কথা হলো এটা পরিবর্তনের জন্য যদি কখনো রি এক্সাম আর টি এক্সাম করেন তাহলে এটা পরিবর্তনের জন্য সাথে আবেদনটা করে ফেলেন সমস্যা নেই আপনি ওইটা দেখেন ঠিক আছে ভাইয়া थैंक यू मैं सालारि हिसेबे जी इटा है जो जरा तीन बचर एखे आसे और चौबीस जान विषय भाषागत दिक्ट जो कि दीते हैं तो पजिटिव है ठीक से और एन तेल एक्जैक्टलि जानते कि चाचन मैं अपना प्रश्न प्रब्लेम तो जमा दीबेंगे छाड़ा तो आवेदन कर जमा दिया
l'enregistrer Et quand on a le choix de nom, tu es un peu plus de temps. Et quand on a le choix de nom, tu es un peu plus de temps. 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 Tu ঝামেলা ইয়া ডকুমেন্ট গুলো দিয়ে দেন ওই যে জিবার সাথে যার আপনি নিজে বাসা নাকি তাহলে এই যে বিল দিবেন বাই দিবেন আর ইনস্যুরেন্সের কপি অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে ইনস্যুরেন্স হ্যাঁ করছি আমি তাহলে ওকে আর এই যে এইটা একটু দেখবেন আমার এখানে লেখে ইনলোরেন এই যে এই তো কত গুরুত্বপূর্ণ এগুলো মানে আমার ওই যে পিছিলা যে প্রমাণ করার জন্য সিএনডার কাগজ আচ্ছা প্রথমত হলো আপনি যে গত 3 বছর ধরে ফ্রান্সে আছেন সেটা প্রমাণ করতে হবে আপনি কি তার এনভেলপ নেবেন যে বছর প্রবেশ করেছেন ফ্রান্সে সেটা দিবেন তারপরে বছর তারপরে বছর এবং প্রত্যেক বছরে আপনি সেই ডকুমেন্টসগুলো অ্যাড করবেন প্রত্যেক তিন মাসে একটা করে ডকুমেন্ট হলে ভালো যদি প্রত্যেক মাসে মাসে একটা করে ডকুমেন্ট দিতে পারে তাহলে খুবই ভালো হয় প্রত্যেক বছর তিন বছরে চব্বিশ ছত্রিশ মাস হয় ছত্রিশ মাসের যদি ডকুমেন্ট দিতে পারেন তাহলে খুবই ভালো কিন্তু আপনি যদি মনে করেন না এত তো ডকুমেন্ট নাই তাহলে তিন মাস পর পরও যদি একটা হয় তারপরে ওকে তো চেষ্টা করবেন যত বেশি ডকুমেন্ট দিতে পারেন প্রমাণ করার জন্য যে আপনি আসলেই ফ্রান্সে ছিলেন এটা যে কোনো ডকুমেন্ট হইতে পারে যেটা প্রমাণ করে যে আসলে ফ্রান্সে ছিল অ্যাড্রেস হইতে সমস্যা আচ্ছা আমার সাথে আমার ওয়াইফ আছে এখন আমি এটা কিভাবে আচ্ছা প্রথমত আমার মনে হয় যে আপনার আছে হ্যাঁ আপনি তো আপনার আবেদন করবেন স্যালারি হিসেবে আচ্ছা বুঝতে পারছেন আপনার আবেদন করবেন স্যালারি হিসেবে এবং আপনার ওয়াইফের নাম দিয়ে দিবেন বাচ্চার নাম দিয়ে দিবেন ওটার মধ্যে যে ফর্মটা দিবেন সেটাতে অবশ্যই দিয়ে দিবেন কিন্তু আবেদনটা হবে কিন্তু আপনার এবং আপনি যখন পেয়ে যাবেন তখন আপনার ওয়াইফের জন্য আপনি ভিফ্রি ভে ফ্যামিলিয়ালের আবেদন করতে পারবেন যেহেতু আমার হাজব্যান্ড এখানে নিয়মিত পরিস্থিতিতে বসবাস করছে আমি তার আওতায় ভিফ্রি ভে ফ্যামিলিয়ালের আবেদন করতে পারবো মার বাচ্চা একসাথে হ্যাঁ মা আর বাচ্চা একসাথে হবে বাচ্চা তো অটোমেটিক হবে যেহেতু তার আঠারো বছরের কম ঠিক আছে মার ওকে আচ্ছা বিভিন্ন আর কোনো প্রশ্ন ভাইয়া থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমি 
डिसन लेटर आ चार खुबी शुरू हो छोटा 
झमेलापील कर बेधे ना दे करो से क्षेत्र मात्र आठचल्लिस घंटा समय बिुदे आपील कर नियमित हजिरा देर कथा तक आठचल्लिस घंटा समय कथा लाइव मानुष भैया गुरुतर समस्या छाड़ा उकल कर मन आरोपियन कार्ड आधाय फ्रांस सब समय विषय ये कौन बाजे प्रिंट करना? 
देखे ट्रैबल प्रश्न हलो क्यों बोलते नर्माली तो पंद्रह दिन थे त्रिस दिन थे अपिल करारूझा नहीं क्या कारण ये डिसिशनर सबके डिसिशन दी एक जगह जया पैंतालिस दिन हाजिरा देवर से गेन आपनी ओके तो जो ये डकुमेंटा थे कि आगे हमारे भिडियोते बोते जो एक सर्तिलेटर देव है और सर्तिलेटर साथिन्सिओरिजि देव है मैं एक जैगाते जे हाजिरा देवर कथा बला है तक अपनार जी आपिल कर समय से तक और पंद्रह दिन त्रिश दिन थे ना से आठचल्लिस घंटा चले आसे सब समय एरक बुझते हैं तो हमारे और समय ना एन आपिल कर तक आप प्रश्न हलो जी मुहूर्त अपनी करते कि पे ए मुहूर्त अनफर्चुनेटलि किस कर नहीं दुआ करते हैं जान अपनी एम भाव चलाचल करते प्रकार कंट्रोल सम्मुखीन आनी ना हो बुझे पर यार ये करते हैं और ता जी हाजिरा देवर इतना दिए से ना जानते हैं क्योंकि समस्या अपना खोजार जो आसते हैं हजिरा दिल समस्या कि हजिरा दिल समस्या हलो एक समय ता आयोजन करना के इताली बैक करान बुझते आपनर जो समय मत आपिल करते हैं तो हमें आपिल जितार एक सम्भावना छो ये कारण जो अपना परिवार सह अपनी आसें बाच्चाओ आई मिसटेक ना करी ओके अपना क्या छो ये छो सो एनफर्चुनेटलि कि नहीं अपेक्षा करते हैं एक बस पर्त परवर्ती आर आनी एखे बैक कर अनुमति नहीं कार्य सीजर आवेदन जो है आवेदन करते ठीक है यह हलो विषय और को प्रश्न रही है भैया सेफलि नियम अनुजाई उत्तम उर्दू भाषा दोबासी दीसेडुरानी झमेला
আমি আলোচনা করা হয়েছে ঠিক আছে আসলে আশ্রয় কাদেরকে দেওয়া হয় এবং কোন কোন কন্ডিশন ফুলফিল করলে আশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং যেহেতু আপনি এই প্রসেসের সময় <laughs> এখানে আপনার আজিল মানে আশ্রয়ের আবেদন কিভাবে করব তো এখানে কাদের উদ্দেশ্যে আবেদনটা সেটা এখানে বর্ণনা করা আছে দুই ধরনের স্ট্যাটাস দেওয়া হয় একটা হচ্ছে স্ট্যাচু দেওয়া ফিজি অথবা ভৌতিক সংস্কৃতি দেওয়া এটাও বর্ণনা করা আছে তারপরে হচ্ছে আপনার রিফিউজি স্ট্যাটাস পাওয়া কি আর সাবসিডারি প্রোটেকশন পাওয়া কি সেটাও এখানে বর্ণনা করা আছে আবেদনের প্রক্রিয়া এখানে দেওয়া আছে যেহেতু আপনি পরিবার সাথে নাই তাহলে এটার প্রয়োজন নেই আপনি এই থ্রুতে যাবেন ঠিক আছে একদম পুঙ্খানু পুঙ্খানুভাবে বর্ণনা করা আছে ঠিক আছে ভাই তো এই অনুযায়ী আপনি আগাবেন মোটামুটি কাজ আপনি করে দেন না প্রথমত হলো আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে সহযোগিতা করতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার আবেদনটা অফরাতে জমা না হয়েছে কারণ হলো আপনার ওই যে কী সমস্যা কীভাবে লিখবেন কী করবেন ওইটাতে আমাদের কোনো সহযোগিতা আপনি পাবেন না জমা দেওয়ার পরে দেন আমরা আপনাকে প্রিপেয়ার করা বা ওই অনুযায়ী সাজানো টাজানো মানে কিভাবে আপনি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবেন কথা টথা সেক্ষেত্রে আমাদের পূর্ণাঙ্গ অধিকার রয়েছে আপনাকে সহযোগিতা করা এবং আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের যে কনস্টিটিউশন আছে সেটাতে সেটা উল্লেখ করা আছে পরবর্তীতে আমরা আপনাকে লয়ার দিতে পারি ঠিক আছে কমিশনের জন্য এবং আমাদের এখানে একটা এক্সট্রা সুবিধা হচ্ছে আমাদের লয়াররা সরকারি সহায়তায়ও কাজ করে আপনি চাইলে যদি অর্থনৈতিক সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি হেল্পফুল হতে পারে ঠিক আছে আর আপনি তো জানেন যে বিনামূল্য আপনি লয়ার পেয়ে দেবেন তো আস্তে আস্তে হবে আর কি বুঝে নাই আপনি আগে ওই চালু করতে হবে বিষয়টা ঠিক আছে ওকে তাহলে মানে এই যে আমি পরে কাগজ জমা দেব দিয়ে দেওয়ার পরে তারপরে আপনি লিখব জি এরপরে আমাদের प्रिपरेशन प्रिपरेशन যেমন ফিঙ্গার আসে না মানে যদি সেনজেন ভিসা না হয় থাকে তাহলে আর এজ আর না করে থাকে তো আর কোন বলতে আছে আচ্ছা আমাদের কনসালটেন্সিটা আজকে লাইভ দেওয়া হয়েছে ফেসবুকে আশা করি এটাতে আপনার কোনো বাধা নেই মঞ্জুর হোসেন না আমার বাড়ি তো গাজীপুর নরুন
ಟೆರೋ ನಂಬರ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಲಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೆಂಚ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಕೋಬೆ ದಿಸ್ ಅಪ್ ನಕ್ಕೆ ಇದೆ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಈ ಪುನರ್ ತಾರೀಕು ಕೊಂದೆ ಶೇ ಎಸ್ ಪೆನ್ ಏನ যেহেতু তুমি ইউরোপের অন্য কোন দেশে এসেছো আমরা তোমার আবেদন নিতে পারবো না তোমার সেই দেশে যে আবেদন করতে হবে ঠিক আছে তো ফ্রান্সে যখন আসলেন আপনি সে দেশের সাথে যোগাযোগের জন্য বলা হলো যোগাযোগ করা হলো এবং সে দেশ অ্যাকসেপ্ট করছে আপনাকে ফেরত নেবে সেটা ২৬ নভেম্বর দুই হাজার আঠারো তো ছাব্বিশ নভেম্বর দুই হাজার আঠারো থেকে ফ্রান্সের হাতে ছয় মাস টাইম থাকে আপনাকে স্প্যান ব্যাক করানোর জন্য ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হইল যে এই জিনিসটার বিরুদ্ধে আপিল করা যায় অটো দিনের মধ্যে প্রশ্ন হইল যে আপিলটা কতটুকু সুখকর আর কতটুকু দুঃখকর মানে সুখকর না আর কি আপনার কি এখানে পরিবারের কোনো সদস্য থাকে লাইক ফার্স্ট ব্লাড ভাই বোন বাবা মা এরকম তো কেউ নাই আপনার কি এমন কোনো অসুখ আছে যে অসুখের কারণে আপনি ট্রাভেল করতে পারবেন না আচ্ছা আপনার বাংলা ইন্টারপ্রেটার দিয়েছিল তো छब्बीस मन তেমন সুখকর হবে না বরং আপনার জন্য দুঃখ বই আনার সম্ভাবনাটাই বেশি এখন তারা কি করবে আপনাকে ব্যাক করানোর জন্য এই তারিখ থেকে ফ্রান্সের হাতে ছয় মাস টাইম আছে আপনাকে ব্যাক করানো সেটার জন্য আপনাকে একাধিক রন্দেবু দিবে যে তুমি এই রন্দেবুতে আসো এই রন্দেবুতে আসো এই রন্দেবুতে আসো এবং একটা রন্দেবুতে তারা আয়োজন করবে আপনাকে স্প্যান ব্যাক করানোর তখন ধরে আপনাকে স্প্যান পাঠাইতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা ধরে পাঠায় না তারা আপনাকে টিকেট দিয়ে দেয় এখন আপনি যদি মনে করেন চালাকি করার চেষ্টা করেন যে যেহেতু ছয় মাসের মধ্যে আমি না পাঠাইতে পারলে হবে তা আমি তাদের অন্ধ বলতে যাবো না আমি পলায় থাকবো লুকায় থাকবো পরে আমি যাবো এজাল করার জন্য কিন্তু আপনি যদি একটা রন্ধেব মিস করেন বা দুইটা রন্ধেব মিস করেন নামের পাশে চলে আসবে পলাতক আর নামের পাশে যদি পলাতক চলে আসে তাহলে আপনার ফ্রান্স তখন আঠারো মাস টাইম পাবে আপনাকে ব্যাক করানোর এবং আঠারো মাস আপনি ভাতা টাতা ছাড়া এখানে থাকতে হবে যদি আপনি সেটা করতে পারেন তাহলে আপনি এখানে এজার করতে পারবেন তখন আপনার আরেকটা প্রশ্ন আসবে সেটা হচ্ছে যে আমি রন্দে বুতে গেলে পাঠাইতে পারে এটা তো বললেন তো না গেলে কি হবে না গেলে নামের পাশে পলাতক চলে আসবে আর পলাতক চলে আসলে ভাতা বন্ধ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বন্ধ এখন আপনার সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আপনি রন্দে বুতে যাবেন কি যাবেন না ভাতা ছাড়া আপনি চলতে পারবেন কি পারবেন না এগুলো সার্বিক দিক বিবেচনা করে তবে একটা সুখকর বিষয় সেটা হলো যদি কোনো কারণে আপনাকে স্প্যান ব্যাকও করানো হয় সেখানে কিন্তু আপনাকে কোনো জেলে নেওয়া হবে না সেখানে কিন্তু ছেড়েই দিবে ঠিক আছে তো আপনি যদি ওইখানে সুযোগ না পান আশ্রয়ের আবেদন করার পুনরায় ফ্রান্সে আসার একটা সুযোগ থেকে যায় এবং তবে সেটা আঠারো মাস হইতে হবে আর স্প্যান ইতালি এগুলো দেশে আমি অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আট মাস নয় মাস বারো বারো দশ মাস যাওয়ার পরেই ফাইল দিয়ে দেয় সেটাও একটা আশার বাণী ঠিক আছে সার্বিক দিক বললাম আপনাকে সিদ্ধান্তটা আপনার নিতে হবে আরেকটা বিষয় শুধু জানি সেটা হলো আমি আসার সময় ওইখানে একটা ই করছিলাম ভাদ্রানন্দ তো করছিলাম কি করছিলেন ওইখানে একটা ওই যে কি বলে এটা একটা আবেদন আবেদন না এটা শুধু জাস্ট ই করে ওই যে ডোমিসাইলের মতো করে আর কি ওইটা দিয়ে তিন বছর এন্টি করে আসছিল এন্টি আর কি 
ওইটার মধ্যে কোনো ফিঙ্গার টিঙ্গার নাই না ওইটার সাথে এটার কোনো ইয়া না বুঝতে পারছেন ওইটার কারণেও হয় না আপনি ভিসা নিছেন ওইটার কারণে হইছে না জি ভাই এটাকে বলা হলো ভিসা বিও সিস্টেম আমার কথা যে ওই যে আর 10 মাসের ভিতরে যে ফাইল আবার দিয়ে দেয় এটা কি আপনি এই হাই ইচ্ছে কিন্তু ভাবে এই তো ইয়া করতে পারবো না कतिक्रम कि उदाहरण मास বলেন ভাই কি বিষয় ওই যে আচ্ছা এ নিয়ে আসছেন ওটা না দেখি এই যে এই যে আসল ডকুমেন্টটি আপনার ভাই রেখে দিয়েছে আচ্ছা অস্ট্রিয়া না জি অস্ট্রিয়া আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হচ্ছে 28 সেপ্টেম্বর 2018 অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ 28 মার্চ পর্যন্ত আপনার এখানে টিকা থাকতে হবে যদি আপনি এজেল করতে চান 6 মাস কিন্তু আপনি যদি এসএমএস এর মধ্যে বসেই ফ্রান্স খুব চেষ্টা করবে আপনাকে ব্যাক করানোর জন্য ওই যে হ্যাঁ এখানে কি এজাল করছিলেন এজাল কিন্তু ওরা অটো অটোমেটিক নাই করার পরে আমি পরে কি সমস্যা তো সমস্যা বলছেন এখানে এটা এগুলো বলছেন আর নিছে যে কেন যেতে যাব বলছে কোথায় যাব আমি বলছি ফ্রান্স যাব ওগুলো বলছি না আমার মনে হয় যে আপিল দেখেন আপিল তো কো করা দরকার কিন্তু না করাটাই উত্তম আমি কেন বলি 28 সেপ্টেম্বর 2018 18 থেকে সময়টা চালু হয়ে গেছে তার মানে অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি অলরেডি তো পাঁচ মাস হয়ে গেছে ধরে নিন আপনি কোনো রন্ধ মতে না গেলেন কিছু না করলেন ভাতা টাতা ছাড়াই চললেন তারপরে আর মাত্র এগারো মাস সরি আঠারো মাস যেহেতু তেরো মাস অপেক্ষা করতে হবে তেরো মাস পরে টোটাল আঠারো মাস হয়ে গেলে আপনি এমনি এমনি এজেল করতে পারবেন এখানে বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী এখন আপনি যদি আপিল করেন এবং সেটা যদি রিজেক্ট হয়ে যায় তাহলে আবার আপনার যেদিন আপিল রিজেক্ট হয়েছে সেদিন থেকে আবার আঠারো মাস অপেক্ষা করতে হবে তার পিছনের যে পাঁচটা মাস আপনি এখানে ছিলেন সেটা কিন্তু আপনি হারাই দিতেছেন হারাই ফেলতেছেন বুঝতে পারছেন সো সিদ্ধান্তটা নিতে হবে যে আসলে আপিল করে কতটুকু ফায়দা আছে বা কতটুকু ফায়দা নেই সেটার উপর আপিল যদি না করে আমার কি অ্যাসিডিক টেসিডিক সব বন্ধ করে দিতে না 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 আপিলের সাথে ওগুলোর কোনো সম্পৃক্ততা না আপনি আপিল করবেন কি করবেন না সেটার সাথে অ্যাসিডিক বন্ধ হওয়া বা না বন্ধ হওয়া সেটার কোনো সম্পৃক্ততা নেই ওরা তো বলছে যে আপিল না করে আপনার আপনি ভুল বলেছে যদি আপনাকে এটা বলে থাকে যে আপিল না করলে অ্যাসিডিক বন্ধ হয়ে যাবে ভুল বলেছে অ্যাসিডিক তখন বন্ধ হবে যদি আপনি তাদের রন্ধে বুথে না যান যে রন্ধে বুথ তারা দিয়েছে আপনাকে এই করে আমরা আমার যে আর করতে দিতে ভাইয়া এই যে এখানে দেখেন রন্ধে বুথে দিয়েছে আপনাকে যে আমাকে যে করতে দিয়েছে আপনি ফিঙ্গার ও প্রত্যেক দিন ওই যে সই দিতে বলতে বলছে প্রত্যেক সপ্তাহে দিতে বলছে ওইটা এই যে এটাই তো সেটা না ওইটা কি প্রত্যেক সপ্তাহে যায় দিব এটা তো এই যে প্রত্যেক প্রত্যেক হ্যাঁ এখানে যায় দিতে হবে আপনার ওকে এই করতে হবে এটা কেন দিছে জানেন যাতে তারা আপনাকে চোখে চোখে রাখতে পারে এবং এক সময় টুস করে ধরে পাঠাইতে পারে এখন আপনি যদি না জানেন একটা বা দুইটাতে তাহলে এই নামের পাশে চলে আসবে পলাতক আর পলাতক চলে আসা মানে হলো ভাতা বন্ধ এ বন্ধ ঠিক আছে এখন আপিল করবেন কি করবেন না সিদ্ধান্ত আপনার নিতে হবে আমি আমার কথা বলে দিলাম যে এই পরিস্থিতিতে আপিল না করাটাই উত্তম আপনার জন্য এখানে কোনো পরিবারের সদস্য নাই তো আপনার না ওকে রোগও তো নাই ওটা তো ওকে সো আপনি ভেবে দেখুন ভাইয়া ঠিক আছে আপিলের জন্য পনেরো দিন সময় আছে আপনি যদি মনে করেন ভাতা ছাড়াও আমি চলতে পারবো আঠারো মাস টিকবো এখানে তাহলে সই দিতে যাবেন না 
আর যদি মনে করেন না আমি ভাতা ছাড়াও আমি যদি আপিল না করি ওরা ওই সৈদিতে যায় ধরে পাঠিয়ে দিতে পারে না আপিলের সাথে এটা সম্পর্কিত না इवन আপিল করলেও আপনার এখানে যেতে হবে না করলেও যেতে হবে ওইটা একটা ভিন্ন ওটা একটা সুযোগ কিন্তু এই সুযোগটা যদি আপনি নিতে যান তাহলে আমার ভয় হলো যদি রিজেক্ট হয়ে যায় তাহলে তো পাঁচটা মাস হারায় যাবে আপিল হারাচ্ছি <laughs> <laughs> তখন কি হবে তখন আপনার ওই যার সাথে বিয়ে হবে তার কিছু ডকুমেন্ট প্লাস আপনার কিছু ডকুমেন্ট তারা চাইবে ওই মেলের মধ্যে বলে দিবে এবং কোথায় পাঠাইতে হবে সেটাও বলে দিবে ওদেরকে পাঠানোর পরে এম্বাসি থেকে আপনার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে যত তারিখে তোমরা দুজন আসো তোমাদের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে আর কি এই ধরনের একটা সিচুয়েশন ইন্টারভিউ নেওয়ার পরে দেন তারা চার মাস পর্যন্ত লাগাইতে পারে আপনাকে ওই ডকুমেন্ট দেওয়ার জন্য যে তুমি বিয়ে করার করতে পারো এখন ইন্ডিয়াতে সেই ক্যাপাসিটি তোমার ইয়াস পাওয়ার পরে বিয়ে করাটাই উত্তম বুঝতে পারছেন এখন অনেকে বলবে যে আমি তো ক্যাপাসিটি তো মারিয়ার ছাড়া এগিয়ে বিয়ে করে ফেলছি পরে আমার সব করে দিছে এ করে দিছে এখন ভাই আনফরচুনেটলি নিয়মটা হলো আমি আপনাকে সেটাই বলবো যেটা হওয়া উচিত বুঝতে পারছেন এই ফাঁকফু করে আমি এটা কিছুক্ষণ আগে বলতেছিলাম যে ফাঁকফু করের মধ্যে দিয়া তো হয় না যেরকম বলেছে তুমি গেলা তোমার মধ্যে তুমি রেজিস্টার করে নিয়ে ফাইল রেজিস্টার করে এখানে অপারেশন আচ্ছা গত দুই সপ্তাহ আগে এরকম এক ভদ্রলোক একটা সমস্যায় পড়ে গেছে প্রিফেকচার থেকে সব অ্যাকসেপ্ট করে নিছে অফরা থেকে তাকে মেরিট সার্টিফিকেট দিয়ে দিছে তারপরে হইলো সে ফ্যামিলির জন্য আবেদন করছে অফির মাধ্যমে ওইখান থেকেও হ্যাঁ বলে দিছে কিন্তু শেষে কি হয়েছে জানেন শেষে ওই প্রিফেকচার থেকে তার কাছে চাইছে যে তুমি আমাদেরকে একটা ক্যাপাসিটি দিয়ে মারি আসার কপিটা পাঠাও যেটা তুমি ইয়ে করছিলাম তখন আমাদের এরকম সিডি লিখতে হয়েছে এক্সকিউজ নাই হ্যান তেন মুক্ত মুখ তো ওই পর্যায়ে যাওয়ার আগে থেকে কি আমাদের পদক্ষেপ নিয়ে তা ওই বেশি ভালো না হ্যাঁ ভালো সো ভালো এটা বিষয় ঠিক আছে এমবাসিতে ইমেল করতে হবে একটা চিঠি আছে দেখি আপনারা সবাই দেখতে পাবেন যে এই 
চিঠিটা কি মূলত আপনি কিসের আবেদন করছেন আমি কিছু গুরুতর কিছু না আবেদন করতে হয় ঠিক আছে আপনি অনলাইনে ওই যে এখানে লিখে দিতেছে আপনাকে এই তো সার্টিফিকেট কুতুম এটা কি দিচ্ছেন আপনি এটা হলো সার্টিফিকেট কুতুম ঠিক আছে এখানে খোঁজ নেওয়ার জন্য আপনি নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন আমি এটা বলছিলাম কিন্তু আপনি এখন আসছেন হচ্ছে ছয়টা বাজে এখন কি অফিস খোলা বুঝতে পারছি এখন আপনার বুধবারে আপনি বুধবারে আবার আয়োজনকে নিয়ে আমার প্রিফেকচারে যেতে হবে এক কাজ করুন বুধবারে সাড়ে তিনটা চারটার দিকে আপনি এসেছেন এখানে আমি তখন দেখবো না কিছু করতে পারি কিনা বুঝতে পারছেন আনফর্চুনেটলি আগামীকালকে আমি নাই যে কারণে আমরা এটা হ্যান্ডেল করতে পারতেছি ঠিক আছে ভাইয়া সো এটা আপনার মিস্টেক হয়েছে আপনার আমি যেটাই বলছি আসার জন্য এটা আলাদা কিন্তু বলছিলাম আমি আসার জন্য সেখানে আসার দরকার ছিল ওকে আসুন আমি নিজে সবকিছু রেডি করে দিচ্ছি এখন আমার একটা বন্ধু বলতেছে ফেরিসে জমা দিতে আমার দেশে ফেরিসে বলতেছে যখন চক্তি লেটার দিছে তখন তিনি তিন বছর ফরেল গা জমা দিতে হবে আবেদন করে দেওয়া হইলো তুমি যেহেতু তিন বছর পরে যাইয়া আবেদন করতে হবে প্রথমত এটা কোন আইনি কোন বিষয় না এটা কোন জায়গাতে আসে নাই এরকম যে তিন বছর পরে জমা দিতে হবে এটা নিয়ে আমি তালমান পাসকাল ম্যাডামের সাথে আলোচনা করেছি তিনিও একই কথা বলেছেন আরও বেশ কয়েকটা উকিলের সাথে কথা বলছি বলেছেন এবং একজন উকিল এখানে একটা আসার কথাও বলেছেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সে উকিলের নাম হচ্ছে পাত্রিক বেরযুগ উনি এই বিষয়টাতে খুব এক্সপার্ট উনি বলেছেন 
যে প্যারিস প্রিফেকচার যে কাজগুলো করতেছে দুটো কাজ একটা হচ্ছে ওই যে অ্যাড্রেসের কারণে ফাইল না নেওয়া ওই রন্দেবু মিস করায় দেওয়া এবং আরেকটা হলো ওই ধরনের রিজেক্ট এটা বইলা যে তিন মাস তিন বছর পরে আসো দুই বছর পরে আসো এটা সম্পূর্ণ ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিস বুঝতে পারছেন ইলিগাল এবং সেটার বিরুদ্ধে কুরদাপেল মানে এখানকার যে কোর্ট আছে সেই কোর্টের মধ্যে একটা কেস চলতেছে ওই প্রিফেকচারের বিরুদ্ধে আর কি বুঝতে পারছেন সেটা উকিলরা করেছে এখনো পর্যন্ত কোনো ইয়া হয় নাই সুরা হয় নাই কিন্তু নর্মালি মানে প্যারিস এটা করতে পারে না এটা হলো মূল বিষয় তবে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এখানে যে আমরা যে আইনের আওতায় আইনের আওতায় মূলত আমরা কাগজটা জমা দিই না আমরা কাগজটা জমা দিই হলো একটা রিকমেন্ডেশনের আওতায় যেটা হলো তৎকালীন যেই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মানুয়েল ভালস দুই হাজার সালে তিনি একটা সার্কুলার করেছিলেন যে কেউ যদি এখানে এত দিন এতদিন থাকে এই কাজ করে তাহলে সেই ইমিগ্রেন্টের আবেদন করতে পারে সেই সার্কুলারটা এখনো পর্যন্ত চলন্ত কিন্তু সেটা কোনো আইন না এবং প্রিফেকচার যদি চায় তাহলে সেটা মানতে নাও পারে বুঝতে পারছেন তো যে কারণে প্যারিস প্রিফেকচার কি ওরকম ছাই দিয়ে ধরা যাইতেছে না কনসেপ্টটা বুঝতে পারছেন এখন আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে এটা কি আসলেই সত্য যে তিন বছরের ইয়াতে আমি বলবো যে তারা এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে করে কিন্তু এটা ইলিগাল হুম তো আপনি নর্মালি জমা দিতে পারেন পরবর্তীতে আপিল টাপিল করে হয়তো চিতার একটা সম্ভাবনা রয়েছে আর যদি মনে করেন আপনি প্যারিস প্রিফেকচারকে অ্যাভয়েড করতে পারেন তাহলে তো সবচেয়ে বেশি ভালো যেখানে কিছু প্রশ্নবিদ্ধ হইতে পারে সেটা আপনি ইয়ে করতে পারেন আর কি যদি সেটা সম্ভব হয় বুঝেন নাই আর যদি আপনি মনে করেন না কোনো অপেক্ষা করার সুযোগ নাই এবং প্যারিসে জমা দিতে হবে এই ধরনের বিষয়গুলো তাহলে আপনি প্যারিসে জমা দিন সমস্যা নেই পরে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে সেটার প্রতিকার ইতিমধ্যে আশা করি বের হয়ে চলে আসবে এইটার জন্য যদি আপনারা উকিলের মাধ্যমে আমি জমা দেই তাহলে আপনারা ফি কত নেবেন আমাদের ফিস যেটা আমাদের লয়ারের মাধ্যমে যদি আপনি ইমিগ্রেন্ট ফাইল জমা দেন তাহলে টোটাল ফিস হচ্ছে আটশো ইউরো যেটা ছয়শো পঞ্চাশ ইউরো হচ্ছে লয়ারের জন্য আর একশো পঞ্চাশ ইউরো হচ্ছে আমাদের জন্য আর আপনি যদি চান আমরা নিজেরাও সে ফাইল জমা দিয়ে দিতে পারি তবে সেক্ষেত্রে একটু অন্য সিস্টেম আর কি বুঝতে পারছেন সেটা আমি নিজে যা অথবা আমাদের ওইখানে দেখবেন একটা লয়ারের অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে কুকিয়ের যে ওই রুমের মধ্যে বসা যায় আর কি না না রিসেপশন ওই কেউ যেন বসা তো সেও যে জমা দিয়ে দেয় আর কি বুঝতে পারছেন সেক্ষেত্রে বলতে আপনার কত পাঁচশো টাকার মতো টোটাল আর কি কিন্তু এটা কার্ড পর্যন্ত লাইক ওই যে আপনার শুধু ফাইল জমা দিয়ে ইয়ে করা সেটা না কার্ড পর্যন্ত আর এখানে তো কোনো সরকারি সহায়তাও নেই যে আমরা সরকারি সহায়তা পাবো সেটা সম্পূর্ণ আপনার নিজের পে করতে হবে ঠিক আছে এ হলো বিষয় সেক্ষেত্রে আমরা আপনার সব ফর্ম পূরণ করা থেকে শুরু করে সব ডকুমেন্ট মালিকের অনেক ডকুমেন্ট আমরা অনলাইন থেকে বেরো করতে পারি সেগুলো করে দেওয়া প্লাস আপনার মোটিভেশন লেটার এই লেটার সেই লেটার হ্যান ত্যান যা কিছু করা যায় এবং কোনো কারণে আলাদা না করে কোনো যদি রিজেক্ট হয় তাহলে পিছনে ওই আপিলের সেই সুযোগটাও রয়েছে আমাদের এখানকার লয়ার দিয়ে আর কি এই হলো বিষয় ঠিক আছে না তাহলে আমি একটু অপেক্ষা করিও আর জমা দেওয়ার টাইম নিয়ে গেছে আমার কি অলরেডি ফিস দুবি জি ভাই আসসালাম আচ্ছা আজকে আমরা আমাদের কনসালটেন্সিটা আমরা ফেসবুকে লাইভ দিয়েছি যেন অন্যান্য মানুষ দেখতে পারে আশা করি এটাতে আপনার কোনো বাধা নেই বলুন কি সমস্যা আচ্ছা আমি কয়টা যেন ছিল আপনার আমার পাঁচটা পঞ্চাশ 
তো আমি নাম কি আরেক জায়গা পাইছি এড্রেস আমার বাই একটা দিছে থেরি পুজি স্ট্যাটাস পাইছে তারে একটা সংস্থা তারে গোল দিছে এখন হচ্ছে স্টুডিও প্লাস ওন ওই ওই ইটা থেকে তারে গোল দিছে হুম ওকে পরে এখন ভগবান তারে এড্রেস দিকে তারে জমা দেওয়া যাইব না তারে কি এখান থেকে দিছে এটা থেকে দিছে ওকে তো হেনে তো অনেক দূরে কিন্তু তার নাম কি আর তার এড্রেস তো ভাষা তো এখানে না আচ্ছা ওদের অফিসে ও আপনি বলতে চাইতেছেন এটা থেকে দিছে তার দিছে আচ্ছা এটা কি মানে ওই যে ওই লজমোরিয়াতে না মেরির ভাষা বোধ হয় আমি জানি না সঠিক বাট কইছে এটা থেকে দিছে ওনার ওনার নামে কি ইয়া ওনার নামে কি ইডিএফ বিল ইনক্লুডিং সব কিছু এফ পে করে কত স্কয়ার মিটার ভাষা 500 তারপরে <laughs> হলো <laughs> <laughs> মধ্যে <laughs> মালিকের যে ডকুমেন্টস আছে মানে আপনার বসের যে ডকুমেন্টস আছে সেগুলো তো লাগবে ओके भैया আমার মনে হয় এর আগেই তো আপনার ইয়ার আবেদন করা হয়েছিল আপনার সংস্থা থেকে না কি যেন ওই যে বিনামূল্যে লয়ারের জন্য একটা আবেদন করছিল না অবশ্যই করেছে কবে
ওকে ওইটা আবেদন হইছে এখন আপনারা যেটা অপেক্ষা করতে হবে এখান থেকে কি ডিসিশন দেয় আর কি এই জিনিসটা কি ভাইয়া এটা হলো আপনার যে লয়ার এরিয়ার জন্য যে আবেদন করা হইছে যে সরকারি সহায়তার জন্য ঠিক আছে স্যার এটা হ্যাঁ এটা আসবে হলো কুকারের নাম সহ আর কি জিরোম কুকি আচ্ছা বুঝতে পারছেন সো ও কি যদি সরকারি সহায়তা দেয় না দেয় সেটার উপরে আর কি এটা আসবে দেরি করে কোন আসলে আজকে 17 তারিখ না खोज আমি তো ফটো দিয়ে আসা আমার কাছে সিজুলে 
এখন ওরা তো বমি গেছে না ওরা কথাই বলতে চায় না বুঝছেন আর আমি নই ঠিক মতো বুঝে দিতে পারি না এটা সমস্যা আমি বলছি যে নিয়ে গেছে আমার ঠিক আছে পরে ওরা বলল এক নম্বর কাউন্টারে যা একজন বলে তিন নম্বরে যা একজন বলে এক নম্বরে যা তা আমি তো ভালো বুঝে দিতে কইতে পারি না পরে এক নম্বরে গেল ওরা বলতাছে ইন্টারনেটে নিতে হবে তো ইন্টারনেট সার্চ দিতে হবে ইন্টারনেটে রন্ধে বউ নিতে হবে হ্যাঁ কি বমিনি ফিরে গেছে হ্যাঁ বমিনি ফিরে গেছে এখন ইন্টারনেটে রন্ধে বউ তো ভাই এর সমস্যা